Salam alaikum. Bonjour, bonsoir. Un article sur l'affaire Coron. Vous êtes en train de lire le titre. Documentaire sur l'affaire des, des moines de Tepere. Il, il sera sur le lien. Il est sur le lien. Et vous allez, vous allez le lire et ou il faut le lire. Il faut. Ben pour les nôtres, euh, ils comprennent bien. Les la balle, les madames, chaque aucun à la balle, tout ce qui se passe. C'est pas à se dire à la balle parce que les mecs à dom chaque fibre de homo, fascarte homo, donc là il y a un faux affaire. Mais non, mais Dorkaya, ça, ça s'empire là. Anaya, l'affaire, elle est un peu parce qu'il y a une enquête qui a duré presque plus d'un an ou deux ans. L'arco des, des gens arrivés à parler avec les terroristes et, et les gens qui ont été impliqués directement dans l'affaire des moines de Tibhéry. Ben En lisant là, il y, y a pas mal de questions qui restent à poser. Personnellement, on aimerait faire une polémique encore parce que cet article et ce journal et ces gens qui... Euh, qu'ils ont fait cette enquête, ont, ont trouvé des trucs. Oui, comme on lit sur le titre Anaya, la France a exécuté ses, les moines. Ils ont utilisé une méthode de négociation qui a mal tourné. C'est pas comment le dire, mais j'ai une chose qui me passe dans la tête de Kaya. Il y avait combien de terroristes qui travaillaient pour la DST ou pour l'État français Oui. En voulant étiqueter le, le service sécurité algérien et en fouillant tout euh, ce massacre qu'ils ont fait, cet état français et les services secrets français, euh, en fouillant, ils voulaient coller ça à, à la peau de la sécurité algérienne. avec tout, avec l'aide de... avec l'aide des terroristes et d'Algériens et des histoires... des histoires... Oui, des histoires qui n'ont aucun sens. Avec la sécurité algérienne, c'est qui fait ça, qui a commis ça. En achetant des gens, les marofines, il y a marofines, Mais bon, il y a la bana ou... Surtout les je vous conseille d'aller vous suicider. Allah, Les ont témoigné ma canal plus dans le documentaire Allez vous suicider. Si mobile, je vous conseille, allez vous tuer, tirez-vous une balle dans la tête. Auparavant, revenons au service secret français. La DST, la DGSE, moi je ne sais pas si l'État français est en train C'est une affaire qui ne va pas finir. C'est une affaire qui va pas Ça va, donc elle est en cette affaire va, va, faire, va faire tomber la France là. Vous, vous allez lire bien l'article le, le, et vous allez comprendre que cette sale race de français et de la France elle, elle veut pas lâcher elle veut pas lâcher l'Algérie depuis 
Une chose, ma question c'est, est-ce que Zitoni, Zitoni, Anaya personnellement, je vois que c'était un agent de la DST. Zitoni c'était un agent de la DST direct. Je sais pas si je dois réfléchir à ce que je dis ou quoi, mais d'après, j'ai pas vu encore le documentaire là Anaya en intégral. Peut-être que tu as un France 3 ou France 2, il va être là ou là. Chauffeur, bah, il sera à la balle les questions de droit d'auteur ou d'ailleurs, mais il sera publié sûrement. Mais la question toujours que je, je me pose, il y avait combien de euh, terroristes qui travaillaient avec la France Je ne sais pas terroriste français. Adoli Sharaou, je ne sais pas si c'est un terroriste direct, il était sur le sol algérien. En train de dégorger, qui m'a dit qu'ils ont des moines ou ailleurs, ou qui négocient, ils étaient des Français qui travaillaient avec la France. Il y avait combien Il en reste combien aussi en Algérie jusqu'à là C'est tout, Khaouti Adamakan. C'est une question que je vais poser. Ne faites pas trop à ce que je disais. Les évoques l'article, vous comprenez peut-être. Et on va discuter à propos de ça. Salam alaikum ta'ala fi rahkum wa tahiyya al-jazair. Ha 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 ha